दोस्तों आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में या मुल्क में रहते हों आपने यकीनन अपने इलाके में पतंगें ज़रूर उड़ती हुई देखी होंगी और ख़ासकर अगर आप पाकिस्तान या भारत में रहते हों तब तो लाजमी कुछ इस तरह के मनाजिर आपके सामने से गुजरे होंगे कि लोग छतों पर चढ़े हुए हैं पतंगें उड़ा रहे हैं और बसंत मना रहे हैं पतंग उड़ाने और देखने का मज़ा तो बहुत आता है लेकिन कभी आपने गौर किया है कि ये पतंग सबसे पहले किसने बनाई थी और आखिर बसंत जैसे त्यौहार का आगाज़ कहाँ से हुआ था तो चलिए आपको आज इसी बारे में कुछ बताते हैं कि आपको भी बसंत के बारे में पता होना चाहिए आखिरकार कभी न कभी आपने भी बसंत में हिस्सा तो लेना है दोस्तों जब बात होती है पतंग बनाने की यानी कि इसके आगाज़ या इब्तदा की तो तारीख हमें बताती है कि चाइना में इसका आगाज़ हुआ था और वो भी आज से पूरे 200 साल कबल मसीह में जब इनके फौजी किले की फसीलों से पतंग उड़ाते और दुश्मन के बारे में अंदाज़ा लगाते थे कि वो कहाँ पे मौजूद है यानी जब चाइना में पतंगबाजी का काम शुरू किया तो वो किसी तफरी की गर्ज से नहीं बल्कि एक फौजी मकासद के लिए किया गया यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी इब्तदा जो चाइना में हुई लेकिन किसी तफरी के लिए नहीं हुई थी बल्कि फ़ौजी मकासद के लिए हुई थी और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बाहर के लोगों को तजस हुआ कि ये आखिर कौन सी चीज़ है जो किले के अंदर से उड़ाई जाती है और बाहर आके इसकी मदद से कुछ देखा या समझा जाता है फिर बाहर के लोगों ने भी ये फ़न सीखा और आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे चाइना में ही फैला दिया हिंदुस्तान जो आजकल पतंगबाजी की एक बड़ी मार्केट है यहाँ पतंगबाजी का आगाज़ सन पंद्रह में हुआ था जो मुग़लों का दौर हकूमत था और यहाँ पर भी पतंग मुतारफ करवाने वाले कोई और लोग नहीं बल्कि वो चीनी ताजर थे जो यहाँ रेशम का कारोबार करने आते थे वो ये फ़न इस इलाके में लेकर आए और फिर यहाँ से इस पूरे खत्े में पतंगबाजी का काम शुरू हो गया दोस्तों इन दिनों जब आधी दुनिया में पतंगें उड़ना शुरू हो चुकी थी तो भला यूरोप के लोग कैसे इसमें पीछे रह सकते थे यूरोपी सियाह मार्को पोलो ने तेरहवीं सदी में यूरोप वालों को एशियाई पतंगों की कहानियां तो सुना दी मगर उनको बनाना ना सिखाई और वो अगली तीन सदियों तक हमारी पतंगबाजी के बारे में किस्से ही सुनते रहे ये तो भला हो उन फौजियों का जो सोलहवीं सदी में जापान और मलाया से वापस जाते हुए पतंग बनाने का तरीका सीख कर गए और वहाँ पर जाकर अपने लोगों को सिखा दिया और फिर वो खुद ही इस मामले में तेज़ होते चले गए और आज हमारे साथ साथ यूरोप वाले भी पतंगबाजी के मज़े लूट रहे हैं जब बारी आती है इस सवाल की कि ये पतंग बनती कैसी है तो इसके जवाब ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के हैं यानी कोई एक जवाब नहीं है इस सवाल का उसकी वजह यह है कि एशियाई खत्ों में तो जो पतंग बनती है इसमें ख़ास और बारीक किस्म का कागज़ इस्तेमाल होता है बांस के बारीक तिन के और गोंद भी लेकिन यूरोप वाले तो कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें बारीक कागज़ होता है बारीक पोलीथीन प्लास्टिक और मखसूस किस्म के रबड़ की पतली पतली तहें तभी तो इनकी पतंगें हमसे ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत बनती हैं और बड़े मज़े से समंदर पर उड़ती भी हैं दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त पतंगबाजी होती है और ज़्यादातर होती भी फ़न तफरी और खेल के तौर पर है और दोस्तों आप जानते हैं कि जब तक खेल में कोई हार जीत ना हो यानी मुकाबला ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आता इसलिए हर साल पतंगबाजी के मुख्तलिफ मुकाबले और त्यौहार पूरी दुनिया में होते हैं मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि जापान वाले लोग हर साल मई के पहले हफ्ते में पतंग उड़ाने का त्यौहार मनाते हैं जिसका ज़बरदस्त इंतज़ाम किया जाता है और मेले वाली जगह तक ट्रेन और बस लोगों को लेकर आती जाती है दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि ये साहिलों और दुनिया में सबसे ज़्यादा जजीरे रखने वाला मुल्क है ये एशिया का एक अहम और ख़ूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर पतंगबाजी का भी एक ज़बरदस्त मेला हर साल सजता है जिसको दुनिया का सबसे कदीम मेला होने का एजाज़ हासिल है ये हर साल जुलाई में शुरू होता है और दो दिन जारी रहता है इन में जब पतंगें बनाई जाती हैं तो दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए आते हैं और यहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबला मनद होता है तो जनाब हमसे पतंगें सीखने वाले अमरीकियों ने पतंगबाजी का एक ज़बरदस्त मेला सजा लिया है हर साल इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के नाम से साल भर में अमेरिका के एक इलाके पेंसिल्वानिया में मुनद किया जाता है 
ये एक हफ्ते का मेला होता है जो अगस्त के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है और सात दिन तक जारी रहता है जिसका अहतमाम इंटरनेशनल काइट म्यूज़ियम और हॉल ऑफ फेम करता है इस मेले में लोग क्लब और तंजीमें सभी शामिल होते हैं और जीतने वाले इनाम भी पाते हैं तो जनाब बात हो रही हो एशिया में पतंगबाजी की और पसंद का जिक्र ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पतंग और बसंत दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है और पूरे एशिया में बसंत बहुत शौक से मनाया जाता है तो आइए आज आपको कुछ बसंत के बारे में बताते हैं कि ये कब कहां से और कैसे शुरू हुआ था जब बात आती है बसंत की तो सबसे पहले ये बात जान लें इसके बारे में कि इसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ था और इसको शुरू करने वाले हिंदू लोग हैं हिंदू मज़हब के मुताबिक जब बहार का मौसम शुरू होता है तो इस त्यौहार का भी आगाज़ होता है ये आमतौर पर फरवरी का महीना होता है शुरू में इसका नाम वसंत होता था मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बसंत हो गया है इस त्यौहार पर रंग बिरंगे कपड़े पहनना हल्ला गुल्ला करना और खाना पीने का अहतमाम करना ख़ास होता है और हिंदू लोग इसको अपनी देवी सरस्वती से मंसूब करते हैं जो इनके इल्म दानिश और समझदारी की देवी मानी जाती है अगरचे इब्तदा तो इसकी हिंदुस्तान में हुई थी मगर अब ये पूरे बड़े सगीर में मनाया जाता है और हमारे लाहौरी और पिंडी वाले भाई तो कुछ खासा ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला कर लेते हैं बसंत पर तो जनाब ये थी पतंगबाजी और इसकी मुख्तसर सी तारीख जो हमने आपके सामने रख दी तो अगली दफ़ा जब आप बसंत मनाएं और आपसे कोई पतंगबाजी या बसंत के बारे में पूछे तो ये सारी तारीख कह सुनाइए और खूब दाद समेटिए दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और आप अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें